Saludos. Me saluda su amigo Dar Juan, el soldado del infierno. Antes de, pues, a nuestras actividades vacacionales que ya inician en esta semana, quiero enviarles este video. Primero, no nos sorprenda el año entrante con los nuevos albazos que se nos vienen, que se nos vienen. Justamente ayer se detuvo en la promulgación y la discusión en la Cámara de Senadores y de Diputados la ley de en caso de suspender las garantías individuales de estado de excepción. ¿Qué hay con esto? Bueno, para los que no sepan, el estado de excepción se marca a partir de que hay un estado de guerra o un estado en el que el país se ve involucrado, digamos casos de desastres, invasiones o guerra civil. Las garantías constitucionales que están dentro, están dentro de la Carta Magna o mejor dicho dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedan suspendidas de manera inmediata cuando hay eh, actividades de relevancia bélica. En este caso, una rebelión, un ataque, una invasión como la Las garantías individuales quedan también relegadas y desafortunadamente esto también puede generar abusos. Y todo lo que se tenga que hablar de derechos humanos, de protocolos, todo eso, en un estado de guerra, pues se pierde. ¿Qué es lo bueno de que haya pasado esto? Bueno, lo bueno es que, pues, no se ha pasado algunas medidas que el gobierno, que el estado quiere implantar. Esta ley de estado de excepción toca muchos temas como por ejemplo la libre reunión, la libre re manifestación de las ideas, la posible manifestación de las mismas, la inscripción de las distintas formas de pensamiento. Así como la tienen y como la plantean pasar, porque no la van a pasar este año, pero así la van a pasar justamente el año entrante, cuando son las elecciones estatales, y sobre todo si esto funciona, la pretenden instaurar para el año 2018, durante las elecciones que se van a llevar a cabo en nuestro país. Esta ley de estado de excepción, había que leerla y analizarla bajo sus profundidades. Pero conociendo las tranzas del Estado y sobre todo del partido político que está gobernando, el estado de excepción sería luego, luego impositivo. Estoy especulando, claro, es de, hay que aclarar, estoy especulando. Pero, en lo personal yo siento que cuando se habla de un estado de excepción por parte del, del Estado-Nación, va a querer la imposición de pues, lo que él diga. Es decir, las ideas del gobierno del Estado tienen que estar correctas y tienen que seguirse. No debes cuestionarlos, no debe haber problemas, no debe haber conflictos. Y creo que más que nada pretende censurar de manera definitiva la manifestación de las ideas a través de las marchas, los mítines, los plantones y distintas formas de manifestación social y popular. Miren... Ok, yo entiendo, ¿no? Muchos de los, de los que vivimos en México, pues sí, a muchos, la mayoría les, les encabrona, ¿no? Las marchas y todo eso. Pero como vuelvo y repito, mejor hay que tener un país lleno de marchas. ¿Por qué? Porque es una especie de desfogue social. Si tú le quitas ese derecho de manifestación a las ideas a, la, a las personas, sean quienes sean, van a explotar. Y cuando explotan, pues ocurren casos como lo que está ocurriendo allá en Guerrero, ¿no? que este, el pueblo decide hacerse justicia por propia mano al cuando es secuestrado un ingeniero. Y el pueblo, pues como ya saben de quién se trata, el famosa, la famosa banda de los tequileros, toman como, pues ahora sí que como garantía a la mamá del jefe de los tequileros. Y precisamente se lleva a cabo una especie de intercambio entre el ingeniero secuestrado por la mamá de los tequileros justamente dentro de las instalaciones de la presidencia municipal de ese municipio de Guerrero, y la autoridad solo servía como pues, mediadora, ¿no? Ahora sí que como en las series de televisión, una verdadera, una verdadera y patética forma de, pues, de que las autoridades actúen, ¿no? Y ya que estamos hablando de Guerrero, ¿qué tal las actividades de los, este, de los activistas de Ayotzinapa? 
miren, ok, no, o sea, no se va a tampoco ser tan bélico y tan vandálico, pero ya estamos en un punto en que el pueblo pues ya se cansó de tantos choros y tantas mentiras. Hay que tener cuidado sobre todo cuando vemos las imágenes de lo que estaba pasando en Ayotzinapa, sobre todo cuando fueron atacadas las instalaciones militares de esa zona. El gobierno pretende en todas luces darle la, tar darle la torre al movimiento, sobre todo tomando en cuenta que pues, este, ya se acerca otra, otros días más, otro, otro año más de que no han hecho nada, y que saben quién es el que está detrás de lo que pasó en Ayotzinapa, pero no quieren actuar por miedo a esa gente, ¿no? Ahora, ¿quiénes saben realmente quién qué le pasó a los de Ayotzinapa? Bueno, pues, pregúntenle primeramente al gobierno de Guerrero en aquel entonces, pregúntenle al PC, pregúntenle a muchos allegados a él, inclusive pregúntenle al ejército, ¿no? Miren, todo tiene razón, así es por qué. El general Cien Fuegos tiró la toalla de manera, pues por así decirlo, mañosa, porque ya pidiendo que los soldados regresen a sus cuarteles, no solo muestra un signo de debilidad, sino también hay una especie de chantaje muy barato. Lo malo es que dejó mal parado el ejército, haciendo que toda la mayoría de los soldados pues, sean unos cobardes pusilánimes. Cosa que se re, pues a través de las imágenes que se transmitieron ayer en redes sociales y a través de los medios informativos de comunicación, pues se corroboró, pues este, los de Ayotzinapa llegaron y apedrearon instalaciones militares, y los militares no respondieron para nada. Inclusive lanzaron un comunicado diciendo que prefieren ser víctimas, que no prefieren, que no, prefieren no actuar para no caer en provocaciones y todo eso, ¿no? Y están conscientes de ello, ¿no? Pero en realidad tomemos en cuenta lo siguiente, o sea, no todos los que están agrediendo, los que están en esa clase de actividades son realmente activistas y sobre todo del movimiento del, de los 43 de Ayotzinapa. Muchos son infiltrados, policías, incluso mismos soldados, para desvirtuar y desprestigiar el movimiento que se está llevando a cabo en favor de estos desaparecidos. Ahí tenemos el Senado de la República y el gobierno del estado, el gobierno estatal, el gobierno del, de, en este caso de la Ciudad de México, y de, me refiero al gobierno estado, no el estado nación, encabezado por Enrique Peña Nieto. Pone su anuncio de que hay al, al, al compañero al que se metió en las llamas de la gasolinería, que dio su vida para que todos los demás se salvaran, que le dieron la medalla a Belisario Domínguez. Bueno, vamos a dejar en claro dos cosas. Uno, una cosa es que se te reconozca tus méritos, en este caso mérito heroico, que sí se lo merece esta persona, y que pues, se tiene que recordar con glorificación, claro. Pero otra distinta es que uses eso para querer echar en cara que lo de Ayotzinapa pues, es un movimiento inútil y lo quieres, lo quieres desvirtuar, lo quieres desprestigiar. Eso no va a suceder, señores. Y de una vez se los digo a los políticos de nuestro país, déjense de estupideces, déjense de estarse dando bonitos así bien caros, cuando el estúpido presidente ahí anda presumiendo que se crearon más empleos con dos salarios mínimos de, pues de ganancia, ¿no? O sea, ¿qué comparas dos salarios mínimos de ganancia para un pobre obrero contra los 500 mil pesos que se van a dar de Navidad estos legisladores, senadores y diputados? O sea, por favor, o sea, eso es un insulto a la inteligencia y hasta te están sacando la lengua y tú de la, de la babosada. No podemos seguir de perdonabilidad ya. No podemos seguir ahí este, auspiciándonos y ahí solidarizándonos con fiestecitas de jovencitas que ni nos no conocemos. No podemos seguir ahí pensando que el mundo va a cambiar cuando esperemos ahí que llegue un mesías, ¿no? No, no, no. Dejémonos de esas tonterías, ¿sí? Somos suficientemente capaces de mantener a nuestras familias con nuestros propios hermanos. Somos lo suficientemente capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Y eso lo ha demostrado este pueblo de allá de Guerrero, ¿no? Ellos mismos hicieron su labor, su investigación, tuvieron quienes eran y actuaron. Miren, no nos quejemos de la realidad que estamos viviendo, porque ya ha superado la ficción. Ha superado. Miren, es un agrado bastante terrible y inclusive hasta ridículo. Hemos permitido, que por, vuelvo y repito, en, en la filosofía de los perdonavidas, hemos dejado que mediocres lleguen a puestos del poder bastante gruesos. Fíjense. Y esto también va para algunos padres de familia, no para todos, pero hagan la observación y si, si están en este caso, eh, por favor entiendan ¿no? que les tire la piedrita en la cabeza. ¿Qué es lo que hacemos cuando nuestros hijos estudian? Fíjense cómo somos de tontos. 
cuando nuestros hijos estudian el comercio, hay que le ganas, que estás bien, o que tienes que sacar nueve, diez, o mínimo pasar, ¿no? La materia o pasar el año. Fíjense lo que estamos diciendo. Siquiera pasa el año. Y ha habido veces que me ha tocado, un servidor le ha tocado vivir, a escuchar ciertas personas decir, que desean que sea uno ingeniero, un diputado, un licenciado, aunque uno no sepa nada. Fíjense que por si nada estupidez. Pues por estar pensando así desde los décadas de los 70, 80 y 90, miren a la bola de medio tres que tenemos en el poder. Y permitimos que un pendejo subiera a la presidencia. Y tan es así que seguimos de perdonabilidad, que bueno, es el ejemplo ya se transmitió a los Estados Unidos y permitieron que un racista, un prejuicioso y un asesino llegara directamente al poder. O sea, si tenían miedo de que Hillary Clinton los llevara a la Tercera Guerra Mundial, este señor las va a dejar embarcados. Hay quienes dicen que solamente va a durar muy poco tiempo en el poder el señor Trump, pero la verdad no creo, o sea, no es la persona la que va a hacer el desmadre, va a ser las acciones que deje, o sea, no hay que tenerle miedo a la persona o a la que encabeza un movimiento, sino las acciones que están haciendo, y eso todos los gobiernos lo tienen en claro. También yo creo que entiendo un poco lo del miedo que se tiene en el mundo porque haya llegado esta persona. Sí, porque, como dicen, no se puede tener a un cabeza hueca hasta el tono del mundo porque no sabes el peligro que se implica. Y eso ya lo estamos viendo, ¿no? Y miren, si nosotros hubiéramos sido una generación un poco más restrictiva, bueno, no tan restrictiva, simplemente más exigente, más juiciosa y más, más intuitiva, no tendríamos estos problemas y no dejaríamos que esto sucediera. Sin embargo, dejamos que todo a la se va. Dejamos que todo se hiciera como si Dios se diera a entender. Y estos es este son los resultados. Lo importante es, ¿para qué? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo evitar esta clase de asuntos? Primero, informándose en cada momento. Actualizándose en los estudios. Siguiendo más que nada los hechos que están sucediendo en todas partes de nuestro país y de todo el mundo. Porque ya vivimos en una era que, por ejemplo, si alguien se machuca un dedo en China, aquí nos duele. O sea, es, es un dedo. O sea, ya estamos todos conectados gracias al Internet y a los medios de comunicación o desinformativos, como quieran. Ya, bueno, por otro lado, hay situaciones bastante turísticas. Y yo, pues, quiero lanzar también una convocatoria, que también voy a hacer un video después, llamando la solidaridad, ¿no?, en todas las redes sociales. En Alepo se está viviendo un asunto terrible, y como miembro de Más por la Paz en Medio Oriente, que también el servidor tiene el honor de servir como mediador, como, como administrador y como activista, Creo, yo lo hago porque no, no para huir de la realidad que estamos viviendo en mi país. Tan es así que estoy poniendo en claro las broncas que tenemos. Me he sido criticado porque le he tirado muchas cosas a muchas autoridades de nuestro país. Pero así como también le tiro cosas a nuestro país, también me voy por todo el mundo, ¿eh? O sea, recuerden que yo tengo el síndrome de Quino. Todo lo que yo digo, hago o dibujo, siempre repercute y pisa callos ajenos. Quién sabe por qué, pero así pasa. En el caso de Alepo. Eh, Alepo ya se ha convertido no solo en un ya se ha convertido en un campo de concentración, en un campo de genocidio y de exterminio. Los rusos y las autoridades de Bashar al-Assad han copado a todos los rebeldes, inclusive a algunos civiles que no han podido desalojar esa zona. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Ahorita ya iniciaron los bombardeos y se, se prevé, o se, pre, se tiene un cálculo, de que en las próximas 72 horas, esta ciudad queda en manos de nuevo de Bashar al-Assad. Recordemos cómo estaba la cosa. Alepo era una de las ciudades que fue tomada por el Estado Islámico. Al principio fue tomado por los rebeldes en contra del régimen de Bashar al-Assad. Recordemos que durante los años de, del año 2011, la famosa primavera árabe empezó con la rebelión de los pueblos de Egipto hacia Hashmi Mubarak, que es su antiguo, su antiguo presidente, al cual acabaron, acabaron matando. En ese mismo año, también Libia y Siria decidieron también rebelarse en contra de sus gobiernos represores. El conflicto de la primavera árabe y Egipto solo duró un año, y los hermanos musulmanes tomaron el poder, que después de otro añito, pues, se acabaron cediendo, y ahora Egipto tiene un, un rumbo incierto y no saben para dónde, para dónde jalar, por así decirlo. En el caso de Siria, Libia, pues sí se detuvo, o sea, sí llegaron a unas conclusiones y se detuvo la guerra que se estaba intentando. Pero en el caso de Siria, al principio había negociaciones y todo, pero de repente todo se vino abajo e inició la, el combate entre 
fuerzas rebeldes y fuerzas leales a Bashar al-Assad. Durante los últimos cinco años, hasta esta fecha, eh, la mayoría de los rebeldes fueron asesinados, fueron perseguidos, fueron desaparecidos. ¿Qué tiene que ver Siria con lo del Estado Islámico? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia aparte. El Estado Islámico es una fuerza armada que fue creada por el gobierno de Israel, Estados Unidos y algunos otros países aliados, con la finalidad de acabar con esas de células rebeldes que surgieron durante la primavera árabe del 2011. En algunas misiones tuvieron éxito, pero eh, Siria se ha comportado valientemente y muchos de los rebeldes siguieron en combate. El Estado Islámico, que eran agentes especializados entrenados en Israel y en Estados Unidos, se volvieron en contra de sus, de sus patrones. Lo mismo pasó aquí en México con la creación del Comando Z. El Comando Z era un comando de élite del ejército mexicano para acabar con en aquel entonces el movimiento zapatista del Liberación Nacional en Chiapas. Pero con el paso del tiempo se, se corrompieron y se convirtieron en el famoso cárcel de los Zetas, los narcotraficantes más sanguinarios que se conocen en la actualidad. Lo mismo pasó con el Estado Islámico. Eran agentes entrenados por la CIA, la, la, el Mossad de Israel, y se les voltearon a los jefes. Ahora, bajo pues, la bandera del islamismo, de la religión, pues quieren reivindicar sus ideas mediante la fuerza, creando una especie de ambiente terrorista. Cosa que en gobiernos como Estados Unidos, Israel y otros gobiernos imperialistas, pues les conviene mucho. Y estas fuerzas pues han estado haciendo atentados en partes del mundo como Francia, algunos lugares de España, Estados Unidos, ¿no? Bélgica, que se adjudicaban esa clase de atentados, ¿no? Para crear el temor. Y hace unos videos había comentado de que en realidad el que está ganando el terreno es pues, el Estado Islámico porque el terror es el que está imperando. A tal grado que ahorita ya las medidas de seguridad, sobre todo en los países europeos, se intensificaron. Con pretexto de acabar con el Estado Islámico, también interviene el gobierno de Vladimir Putin, el gobierno ruso, bombardeando a través del con medio por medio de sus aviones las zonas ahí de Alepo, de Siria, todas las zonas cercanas de la capital siria. Lamentablemente ha acabado con hospitales, con vidas de niños, mujeres, ancianos y civiles. Hasta hace poco, unas horas, ya se pensaba en un éxodo, una salida, un cese el fuego decretado, ¿no? Ya por Turquía, eh, Rusia y otros, eh, otras naciones, para que los civiles que estaban ahí pudieran salir adelante, se pudieran retirar. Esto no fue así. Iniciaron las hostilidades. Con pretexto de acabar con esas células rebeldes y con el Estado Islámico que se cree que está ahí, fíjense cómo está la cosa. Van a acabar con cientos y cientos de millones de vidas que ya no pueden salir, que están copadas y que los van a destruir. Inclusive ayer mismo tuvieron videos muchos, algunos activistas y reporteros que están en esa zona y que inclusive se estaban despidiendo de la vida y que eran posiblemente sus últimas transmisiones por YouTube. Aquí yo hago el llamado solidario, en base a la memoria de estas personas, a que nos solidarizamos también. Yo sé que las causas en México son muy grandes, son muy graves, pero esta causa es mayor, ¿por qué? Porque va implícita la vida de muchos seres humanos, niños, mujeres, ancianos, mujeres embarazadas. Yo, más que nada en el sentido humanitario, pues pido que nos solidaricemos un poco con Alepo, apoyemos ahí, ahí están las páginas, pasaré los links en poco tiempo, y ahí este, mantengámonos informados sobre lo que está pasando en esta zona. ¿Por qué? ¿Y por qué me interesa esta zona sobre todo? Ah, pues porque lo mismo que está pasando en Alejo nos va a pasar a nosotros, sobre todo por los temas que ya hablé en la, al inicio de este video. Ya para terminar, esperamos una feliz Navidad. Realmente creemos que la Navidad que nos acerca, o sea, va a estar con padre, vamos a estar tocados, nos vamos a esperar y todo. ¡Muy chido! ¡Ok! Disfrutemos de la fiesta. Pero quiero que tengan en cuenta una cosa. Si no empezamos a luchar, si no empezamos a, mo a movernos, si no empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos, tal vez sea la última Navidad que disfrutemos como seres humanos, o por lo menos como mexicanos. Recordemos pues estas Navidades que se vienen, porque tal vez sean las últimas de las que podamos participar. No sabemos, porque las crisis económicas y los diferentes ámbitos de nuestras vidas están en un nivel. O sea, disculpen mi fatalismo, pero es la verdad. Miren, 
yo sé que se molestan mucho por las cosas que digo, pero es que no podemos mantenernos con el pequeño pony en los ojos, no podemos ser como Candy Candy de perdonar vida, o sea, ya, ese tiempo se acabó. Vamos a plantar nuestros pies en la tierra, vamos a trabajar con nosotros mismos, a demandarnos las mangas y entrarle con fe al trabajo, si es necesario los pedazos, con mi modo. Se siente. Así son las cosas. Entonces yo quiero me cambio a dar con el fondo del infierno. Esperamos que en el futuro, que sean los que se les queden sus vidas para del futuro, no sigamos observando.